大家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天为你解读的一本书是维克多·斯波朗迪的《专业投机原理》。这本书是一九九二年《商业周刊》的年度最佳商业图书。从出版以来啊，一直是畅销投资书，美誉不断。美国著名金融史专家耶尔赫西对这本书的评价是。买一本维克多的书，反复读它，你就不会赔钱了。维克多·斯波朗迪生于1945年，他有超过45年的华尔街交易经验。从1978年到1989年，连续12年投资盈利，期间没有一年亏损。于是，他在华尔街就赢得了这样一个称号——交易者维克 （Trader w i k w i k 不仅是他的名字维克多的缩写，也是胜利 （victory） 这个单词的缩写，所以这个称号啊可谓是一语双关。维克多能获得这个称号，就是因为他在华尔街上是一名常胜将军。作为华尔街的常胜将军，维克多有哪些必杀技，可以让他叱咤风云这么多年，保持长期稳定的盈利呢？在书中，他有非常详细的介绍。《专业投机原理》这本书是上下两册的合订本，总共三十一章，近五十万字，概括了维克多·斯波朗迪的华尔街交易心得。接下来，我会分成三个部分为你解读这本书的精华。第一部分是维克多的投资哲学，第二部分是维克多的看盘三法则和常用的三个技术指标，第三部分是选股时如何衡量风险。我们先讲第一部分。维克多的投资哲学，维克多的投资哲学可以归纳为三条，分别是保护本金安全、具备持续的获利能力和追求卓越的回报。第一条，保护本金安全，在维克多看来啊，进行交易之前，首先要考虑的是风险。从风险回报率来讲，他接受的比率至少是一比三，也就是说。冒一倍风险需要有三倍的潜在收益，比如说，在某个位置买入一只股票，潜在的风险可能亏损十个点。那么，如果预计收益没有三十个点，维克多就不会在这里买入。如果市场回报预期很差，维克多宁愿持有现金，也不去交易。这是交易者应该学习的地方。有些人呢，不考虑潜在的风险有多大，也不估算潜在收益值不值得交易。就在风险不明的情况下过度交易，最后啊都是亏得一塌糊涂。那说到保障本金安全，维克多还有一个重要的交易法则，叫做鳄鱼法则。这个法则来源于鳄鱼吞噬猎物的方式。鳄鱼啊咬住猎物之后，猎物越挣扎，被鳄鱼吞掉的就越多。所以啊，如果鳄鱼咬住了你的一只脚，务必记住，你唯一的机会就是牺牲一只脚。这个法则给投资者的启迪是：当你知道自己的交易错了，应该及时止损了结。在这方面，维克多也是有过惨痛的教训。本来一笔交易账目上只亏五百元，他因为没有及时止损，最后亏损扩大到六千美元，才不得已割肉出局。你看，被鳄鱼咬住，一挣扎，亏损扩大了十倍。二零零七年之前进入股市的投资者呀。应该对 A 股上证六千一百二十四点开始的暴跌记忆犹新。有些投资者四十八元接盘中石油，一路抱着股票舍不得走啊，眼看着他的股价最后跌到只剩下一个零头，大半个身子被鳄鱼吞掉了。当时啊，有个顺口溜啊，问君能有几多愁，恰似满仓中石油，那就是股民心情的真实写照。谁都可能给这个市场交过学费。但是学费不能白交，维克多提醒交易者一定要认识到本金安全的重要性，留得青山在，不怕没柴烧，永远把本金的安全摆在第一位。再看维克多的第二条投资哲学，具备持续的获利能力，在这方面，维克多做得很出色。他在书中也晒出了自己的骄人成绩。对于任何一个交易者来说。有谁不想在金融市场获得长期稳定的盈利呢？哎，可是真正做到的人不多，维克多算一个。第二条投资哲学与第一条是相辅相成的。如果你做的交易风险回报率都比较高，
，自然就为长期稳定的盈利打下了很好的基础。第三条，投资哲学就不言自明了，追求卓越的投资回报。在一九七四年的时候，维克多操作一家期权公司的账户，会计年度是七月初开始的，交易的起始资金是二十五万美元，在七月份。他已经赚到了十点四万美元的利润，到了八月底，账户当月获利超过二十六点九万美元，一个月资金就翻倍，这样的业绩可以说是羡煞很多人。那么，究竟如何才能拥有持续的获利能力和卓越的投资回报，让股市成为你的私人提款机呢？哎，别着急，这就需要学习维克多的秘密武器——他的看盘法则。好。我们这就进入第二部分，维克多的看盘三法则和常用的三个技术指标。在维克多·斯巴朗迪看来，股票市场是混沌的，要在混沌中寻找规律，要预见股价的涨跌。一个有力的武器是道氏理论。维克多运用道氏理论，研究了从1896年到1985年工业指数和运输指数的走势，发现呢。他对行情顶部和底部的预测准确率很高。从1949年到1985年，严格按照道氏理论提示的信号进行交易的话，理论上每年的平均回报率在 20.1% 左右。这里啊，简单介绍一下道氏理论。道氏理论有五个定理，我们今天主要说说第一条。这条定理是说，在任何市场中存在三种趋势。长期趋势、中期趋势和短期趋势，其中啊，长期趋势一般会持续数月乃至数年，中期趋势呢会持续几个星期到几个月不等，短期趋势持续几天到几周。交易中，通过年线图和月线图观察长期趋势和中期趋势，通过周线图和日线图观察短期趋势。三种趋势中，长期趋势最容易辨认。短期趋势最难预判。针对这条定理，维克多认为，随着信息科技的进步和程序化交易的影响，市场中期趋势的波动幅度已经明显加大。1987年以来，道琼斯指数一天波动50个点左右，已经是很平常的事情了。所以啊，对于交易者来说，操作时重点关注中期趋势的走向，应该是比较明智的选择。在实战中，大家可以多去关注行情周线图的走势，根据周线图的趋势变化来决定股票的买卖点。那么，什么是趋势呢？简单说呀，趋势就是价格运动的大方向，分为上升趋势和下跌趋势两种。上升趋势中，股价波浪式的向上走，进三步退一步，再进三步，每一波上涨都会创出新高。图中的下跌呢，幅度小于上涨幅度。总之啊，上升趋势就是高点和低点都在不断抬高，从而形成一大波上涨行情；而下跌趋势刚好反过来，低点和高点都在不断下移，从而形成一大波下跌行情。在判断趋势的时候，维克多提到了一个重要的参照，那就是成交量。成交量和价格的关系，也就是所谓的量价关系，是交易中经常要考虑的重要因素。一波牛市，最理想的状态是价升量增，指数上升，成交量同步增加，这样的行情上涨之路才会走得久。维克多在书中指出，辨别趋势的改变是创造财富的开始。金融市场中最迅速也最安全的赚钱方法，就是尽早察觉趋势的变化，果断进场建仓，然后顺着趋势持有仓位。并在趋势发生反转前后迅速平仓离场。接下来，我们就讲讲维克多判断趋势的三个法则。第一个法则，一二三法则。维克多的一二三法则是用来判定趋势变化的。简单说啊，一二三代表股价运动的三个阶段。如果股价运动经历了这么三个阶段，运动趋势就会反转，比如从上涨转为下跌。或者从下跌转为上涨。下面我们以上涨趋势的反转为例来说明。第一阶段，股价跌破趋势线，一波上涨之后啊，股价从高点回落
，跌破趋势线。所谓趋势线，维克多的画法是：连接股价的最低点与上涨过程中的某个低点，两个点连成一条线，股价在上涨过程中会保持在这条趋势线之上。所以，一旦趋势线被跌破，就是上升趋势会发生改变的一个警示信号。这个时候，维克多在走势图上会标注数字一。第二个阶段，试探前期高点失败，股价在跌破趋势线之后，跌到某个低点，止跌企稳，再次反弹，但是反弹没有突破前期的高点，也就是没有创新高，这就是股价试探前期高点失败。出现这个情况呢，维克多就在走势图上标注数字二。第三个阶段，股价再创新低。股价试探前高失败后，再次下跌，向下跌破了第二个阶段的低点。这时呢，维克多会在走势图上标注数字三。在走势图中，如果这三个数字都标上了，表明三个阶段都走完了，可以判定股价趋势已经反转，你就可以把手中股票全部卖掉，或者进场做空了。当然，任何方法都没有百分之百的准确率，在入场以后。一定要设好止损。另外，如果按照一二三法则来操作的话，它有一个缺点，那就是当市场把这三个阶段都走完的时候，其实你已经错失了一段行情。那么该怎么办来弥补这个缺憾呢？哎，维克多有个办法，那就是他的第二个法则——二 B 法则。维克多的二 B 法则比一二三法则激进，出手更早，更容易第一时间抓住趋势转向的机会。当然了，风险也更大些。我们还是以上升趋势中的反转来举例说明。在上升趋势中，如果股价创出了新高，但是没有再接再厉，继续上行，而是迅速回落，下跌的幅度还不小，直接跌到了前期高点之下。那么这个时候啊，就是卖出手中股票的时机了。在走势图上，它的形态类似于我们平常说的这个双头或者 M 型顶部。右边的头部创了新高，但是没能保持住，这时啊就可以多翻空了。哎，有人可能会问了，既然趋势都要反转了，为什么右边的头部还能创出新高呢？这其实很多时候啊是一种主力的诱多行为，千万多加小心，不要上当追高。反过来呢也是一样，在下跌趋势中，股价创了新低，随后出现了力度不错的反弹。还突破了前期低点，在走势图上，它在形态上就类似于我们平常说的双底或者 W 型底部。维克多认为啊，这就是空翻多的信号，就是买入股票的好时机。在盘面上，二 B 法则对应的反转形态出现的概率还是蛮高的。做交易的朋友以后可以留心识别，有很大机会捕捉到单边上涨或单边下跌的行情，捞一网大鱼。维克多的第三个法则是四天法则。维克多的四天法则在实战中也是捕捉趋势拐点的好方法。一二三法则和二 B 法则看的是价格空间，那四天法则则看的是运动时间。具体来说呀，在中期趋势中，当股价见到高点后，如果出现了连续四天的下跌，就认为趋势很有可能已经反转向下，可以考虑入场做空。反过来。股价在见到低点后，出现连续四天的上涨，也是趋势反转向上的信号。大家在看行情时，只需要打开你的股票日线图，数一数有几根连续的阳线或者阴线。如果在高位看到四连阴，很可能就是顶部已经形成；如果在低位出现四连阳，那么就是底部已经形成。另外，维克多还有一个四天辅助法则，是对四天法则的补充。它是这样的，在中期上涨趋势发展到相当程度以后啊，如果再出现四天以上的连续上涨，那就说明这波上涨趋势快到尽头了。随后出现的第一天下跌，经常代表趋势转折开始。维克多给出的例子是道琼斯运输指数，它在一大波上涨之后又连涨了五天，维克多认为这是加速赶顶的迹象。于是，在之后第一天下跌的时候出手做空，最后获利颇丰。
。上面说的是维克多的看盘三法则，那么他在实战的时候都爱用哪些技术指标呢？本书中，维克多介绍了自己最常用的三个技术指标，分别是移动平均线、相对强度和动能指标。我们先说第一个指标，移动平均线。维克多推荐了一组移动平均线，十周和三十周均线。这两条线具体怎么用呢？在周线图中，当十周均线向上交叉三十周均线时，如果十周均线和三十周均线都是向上运行，而股价位于这两条均线上方，这就是金叉买入信号。反过来，当十周均线向下跌破三十周均线时，如果十周均线和三十周均线。都是向下运行，而股价位于两条均线下方，这就是死叉卖出信号。当然，我们看到维克多使用的均线周期啊，是偏中长线交易的。如果我们做短期交易，大家会以看日线图为主，可以换成十天和三十天均线，比如看十天和三十天均线是否出现交叉，由此来捕捉短线买卖点。维克多推荐的第二个指标是相对强度，在纽约证券交易所的个股日线图中，相对强度代表个股与标普五百指数之间的相对强弱关系。比如，某只股票的相对强度值达到五十二，就代表它的表现优于市场中百分之五十二的股票。维克多认为，要买强势股，应该重点关注强于大盘走势的股票。相对强度这个指标呢，就是一个筛选强势股的方法。指标数值高，说明该股的走势强于大盘。在这里啊，维克多讲了个有趣的故事：水果店里有两种水果，葡萄和橘子。开始呢，价格都是每磅五十美分，后来葡萄涨价了，每磅一美元，橘子呢还是五十美分。很多人会只买橘子，然后等葡萄降价。这种思维啊，作为消费者是正常的，但是用在股市中就会吃大亏。两只股票，一只涨了，一只不涨，那说明涨了的强势。作为交易者，就该及时跟上强势股，而不是跑去买不涨的弱势股。也不要傻等强势股跌下来，强势股一旦涨起来啊，往往回调有限，不给你捡便宜货的机会。寻找强势股的时候啊，除了查看相对强度之外，维克多还有另外一个方法，在道琼斯指数创新高的时候，重点关注同一天或者早一天创新高的股票。换到国内市场，我们就可以看上证指数或者沪深三百指数。比如，上证指数创了新高，你手中的股票却没有创新高，那就说明你的股票弱于大盘，应该赶紧换股。维克多的第三个常用指标是动能指标。也称为震荡指标，这个指标最早应该是出现在加特利一九三五年出版的《股市利润》这本书中。动能指标是用来衡量价格变动速度的，可以帮助我们判断底部和顶部。当市场处在上涨阶段时，震荡指标的曲线也会随之上升；而当市场接近顶部时，震荡指标会趋于平缓。换句话说呢，它的曲线会走平，在这里做头。反过来，当市场处在下跌阶段时，震荡指标的曲线也会随之下行；而当市场接近底部时，震荡指标同样会走平，在这里筑底。所以啊，我们可以根据动能指标曲线的形态特点来判断行情是否见顶或者见底。经过一波上涨之后，当我们发现动能指标在高位走平。那说明行情可能见顶，应该卖出；反之，如果一波下跌后，动能指标在低位走平，则说明行情见底，可以买入。大家都知道，指标其实是有很多种的，但维克多建议采用少数几个指标就够了。他推荐的一个交易法称为 k i s s keep it simple, stupid”， 意思是保持简单，交易时。用一大堆指标只会让你在决策时无所适从，所以大家可以找几个适合你的指标，比如布林带、MACD 和成交量等。只要你能把自己选用的几个指标真正吃透、活学活用
，他们都会成为你交易的好帮手。第二部分的内容到这里就讲完了。我们现在知道了，维克多是将道氏理论作为判断趋势的理论基础。他看盘的基本法则有一二三法则、二 B 法则和四天法则，常用的技术指标包括十周和三十周均线。相对强度和动能指标。下面我们要讲的第三部分就又递进了一层：选股时如何衡量风险？市场中的风险呢，可以说是无处不在。维克多在衡量股票风险的时候，给出了一份问题清单。你在交易股票之前，最好对这些问题有一个充分的考量，然后再决定要不要买卖一只股票。这些问题包括哪些呢？第一。这只股票的中长期趋势如何？它是处在上升还是下跌趋势，或者是在横盘整理？趋势是否正在发生变化？第二，从历史资料看，它的中长期趋势会保持多长时间？幅度有多大？目前处在中长期趋势的什么阶段？初期、末期还是中间？看中长期趋势，我们常用的是周线图或者月线图。当我们打开一只股票的 K 线图时，一般默认页面是日线图。为了看中长期趋势，我们先把日线图切换到周线图或者月线图，然后用前面讲到的趋势判别方法看一下，在周线图上是不是低点和高点一路抬高，是的话就是上升趋势，或者低点和高点一路降低，这就是下跌趋势。还有一种情况。股价在一个窄幅的价格区间里面来回上下波动，这就是盘整走势。判断出中长期趋势之后，你的交易就有了一个安全的保障。中长期趋势向上只做多，中长期趋势向下只做空。中长期行情出现盘整的话，就该在价格区间里高抛低吸，在大方向确认了之后，接下来。再看看目前的中长期趋势运行到什么阶段了？如果是上升趋势，就从左侧的价格最低点开始看，股价已经涨了几波，涨了多久？中间有没有调整？调整的时间和幅度怎样？与该股历史上的数据相比，有没有明显超出？目前股价形态有反转的迹象吗？根据这些观察和统计的结果，判断趋势是否还会继续。另外需要注意的是，在中期行情的顶部或底部，股价往往呈现出窄幅震荡的形态，既没有明显上涨，也没有明显的下跌，这只能说明市场上大多数交易者还没有达成共识，多空双方处在僵持不下的状态。一旦这个僵局被打破，就是中线级别的买点或者卖点。第三，如果用道氏理论、成交量。或是维克多的法则和指标来研判，会对目前的行情做出什么样的判断？比如它的移动平均线的走势如何，有没有交叉买入信号？比如有没有出现二 P 法则的双底或者双顶形态？再比如有没有连续四天以上的阳线等等？这里啊，需要你综合运用今天讲到的知识来分析。第四，基本面情况如何？了解基本面情况。需要研读报表，看看它的主营业务增长如何，净资产收益率在行业内的排名如何，同时还可以关注它是否属于政府扶植的板块，比如新能源汽车之前获得了政府的巨额补贴，利好整个板块。当你决定买入或卖出一只股票时，你的操作也要有严格的纪律来约束才可以。有一首歌的歌词是。有五十种方法可以离开你心爱的人，在金融市场中啊，至少也有五十种情况会让你亏钱，永远有想不到的事情会让你发生亏损。维克多举了个小例子，有一次本来他在盯盘做交易，准备设止损位，恰在此时呢，一个朋友来电话，还哭哭啼啼的，啊，他以为是这个朋友跟老公吵架了，最后问清楚才知道，啊，只是他的吹风机坏了。一问呢，吹风机才十七块钱，维克多说：“那我给你买个新的吧。”啊，可就是在打电话这功夫，行情出现了异动，达到了他设想的止损位下方，他赶紧平仓
，结果还是多赔进去四千美元。所以说啊，他其实为这个吹风机付出的不是什么十七美元，而是四千零十七美元。为了尽可能在交易中避免发生不必要的亏损，维克多给出了十九条交易法则。我们解读一下其中重要的九条法则。第一条交易法则是，根据计划进行交易，并严格遵守计划。在制定交易计划时，就要考虑好这个交易是长线交易还是短线交易。第二条交易法则是顺势交易。记住啊，趋势是你的朋友，趋势有三种：短期、中期和长期。每一种趋势都是在不断变化之中的，不同周期的趋势方向还可能相反。另外，短期趋势最容易发生变动，程度也最剧烈。其次是中期趋势。第三条交易法则是，一旦心存怀疑，立即平仓出场。这里，维克多把恐惧和有根据的怀疑做了一个区分。投入自己的钱买了股票，有些许恐惧或忧虑是正常的。但是如果行情发生了变化，你的怀疑是有根据的，那么就是另外一回事了。第四条法则是，务必要有耐心，不可过度交易。对于中线交易来说，一年可能通常会有三到五次好的交易时机，而其他时间呢，就是空仓等待，或是持股等待平仓时机了。交易品种也不宜过多，股票的话限制在十只以内，期货的话限制在五个品种以内，这主要还是个精力问题。维克多拿我们记电话号码来类比，你可以记住几个电话号码呢？十个还是八个？那么持股也是一个道理，同时关注十个或者八个不同股票的仓位，也不是一件简单的事情。对大多数人来说啊，同时考虑五件不同的事情，就已经是很大的挑战了。第五条交易法则是，亏损的仓位迅速认赔，获利的仓位让它继续奔腾。这一条可以看作是对前五条的总结，也是最重要的法则。但是有很多人呢做不到，所谓。知易行难，说的就是他了。第六条交易法则是，不要让账面上有获利的仓位最后演变成亏损离场。这个恐怕是每一个交易者都经历过的事情，就是我们平时说的“不要坐电梯，上去又下来了，最后空欢喜一场”。第七条法则是，在弱势时买入，在强势时卖出。第八条法则是，在多头市场的初期。你可以去做一个投资者，而到了多头市场后期和空头市场，你要去做一个投机者。第九条是不能贪薄亏损，也就是在账面有亏损的时候啊，千万不要去补仓。比如说，原来你买入的价位是十块钱，后来跌到了八块钱，你去补仓啊，感觉平均成本拉低了，实则不然，在一波单边下跌中去买进。就是空手接飞刀，就算它不跌了，可是如果在低位横盘，你也要承担时间成本呢。所以说，一定是见到买入信号才去买，而不是因为其他任何的理由。维克多写了十九条交易法则，我们这里选取的是最重要的九条来讲解。如果你违背了其中任何一条，你都有可能在交易中赔钱。交易的风险是方方面面的，你一定要记住的是。你想要在市场中生存，必须在生理上、心理上与情绪上尽可能的维持百分之百的完美境界。但是实际上呢，如果能保持在百分之八十五的水平上，就已经相当不错了。这就是维克多的百分之八十五法则，以百分之百来准备，但只有百分之八十五时也可以接受，这就是现实。在底部买进，在顶部卖出。当然是最理想的投机方式了，但是显然是一种可遇不可求的境界。如果把一波行情做一条鱼的话，很多时候啊，鱼头和鱼尾可能都吃不到。重要的是吃到肉最多的鱼身子，对不对？维克多认为，如果能把握住一波行情的 60% 到 80% 那就是很不错的战绩了。专业投机原理三部分精华内容就解读完了，本书内容非常丰富。我们来简单回顾一下，开篇第一部分是维克多·斯波朗迪的投资哲学。
，它有三条投资哲学，分别是保护本金安全、具备持续的获利能力和追求卓越的回报。我们去做股票和期货投资，都是为了赚大钱的，但是比赚大钱更重要的，永远都是你的本金安全。维克多提到的鳄鱼法则，你一定还记得。所以，我们一定要在确保本金安全的前提下，去寻求长期稳定的盈利，最后取得卓越的投资回报。第二部分讲的是维克多的看盘三法则和常用的三个技术指标。这部分内容啊，需要你在实战中去运用，都是熟能生巧的技巧。当然，你也可以去找适合自己的指标，但一定不要太多，记住保持简单。第三部分中。探讨了选股时如何衡量风险，同时给出了维克多的十九条交易法则，每一条啊都是为了让你尽可能的避免亏损，希望你在交易时能严格执行这些法则。只有铁的交易纪律，才能出好的交易业绩。同时呢，希望你在努力成为一名成功的交易者时，也力争成为一名快乐的交易者，让你的交易人生也成为你的快乐人生。